Bueno, en realidad es un proyecto de hace años con Mica. Eh, decidimos, bueno, comprar una traffic. Eh, no, no lo pudimos, eh, decidimos, bueno, comprar una traffic. Eh, no, no lo pudimos hacer andar. Tuvimos eh, otra traffic. Y bueno, eh, llegó el momento de, de la salida, ¿no es cierto? Eh, y hoy por. Hoy por hoy nos encontramos viajando, estamos en Catamarca, ya hace 45 días que estamos en Dibuja. Y bueno, estamos viendo, la verdad que no tenemos un destino fijo, ni, ni sabemos, seguimos, estamos viendo el día a día. Exactamente. Eso, eso de vivir el día a día, me imagino que ya lo tenían previsto ustedes, tanto Johnny como, como Mika, en cuanto al sentido de, del viaje. Uno cuando, cuando sale de esa manera es descubrir el día a día donde, donde amanezcan o donde el destino le depare. Es así. Sí, ciertamente todos los días son distintos. Es una incertidumbre porque sabemos... Levantamos, pero no a dónde vamos a dormir a la noche, ¿no es cierto? Eh, estamos siempre buscando un lugar, un lugar. Siempre pidiendo permiso, estar y buscando algún lugar tranquilo para, para dormir. Pero bueno, eh, vamos viendo a dónde vamos y qué vamos a hacer. Y un poquito de si era estaba previsto antes de salir, que debíamos tener un lugar fijo. Eh, el único fijo que tenemos es que sobre rueda. Tengo una pregunta que, bueno, me imagino que mucha gente cuando le comentaron de este proyecto seguramente les dijo, ¿cómo van a sustentar el viaje? ¿Viste? La típica pregunta cuando alguien viaja y vive así en el día a día, eh, la típica pregunta, ¿y cómo sustentan el viaje? ¿Cómo viven? Eh, ¿Cómo ganan dinero? ¿Cómo se, se mantienen en ese motorhome tan lindo que, que han construido, eh, que lo han dejado espectacular para hacer este viaje? Bueno, realmente, Mati, como te dijimos al principio, para esa pregunta tampoco tenemos respuesta. Estamos buscando en estos primeros días. Nosotros también estamos aprendiendo mucho de, de otros viajeros, de gente que tiene más experiencia en viajar o andar en la calle. Bueno, como saben, somos los dos bastante tímidos por ahí. Eh, nos cuesta bastante relacionar o hablar. Pero bueno, eh, estamos aprendiendo, hemos hecho ferias en lugares como Tinogasta, Fiambalá, ahora en Catemarca Capital, en Capazate. Eh, bueno, le vamos buscando la vuelta, siempre preguntando a los locales en un lugar que no molestemos, eh, anden a donde podemos hacer y bueno, y vender nuestras cosas. Eh, estamos aprendiendo, eh, es un mes de puro aprendizaje, y eh, que bueno, a manejar piedras, a engarcar piedras, a hacer macramé. Por supuesto que la, la más artesana es ella, yo soy el, el de un poquito más caro. Soy, soy el vendedor, pero bueno. Ahí les digo que la productora les comente cómo hace su macramé. A ver, Mica, contanos claro. eh, qué, cuáles son la, las, las opciones que podemos encontrar en, en las diferentes ferias donde, donde ustedes van. Bueno, el producto madre de batalla son las pulsaritas, uh -huh. clásicas pulsaritas de macarrón, con dijes, pizzas, eh, taberitos, tenemos espejos, eh, Así ah, el macramé en Hernando, entonces tenía un poco de idea. Tenemos saumerios también, como dijo Johnny, empezamos a incorporar distintas piedras, dijes, de a poquito vamos aprendiendo sí. y agregando. Si todo sale bien, que espero que sí, seguramente sí. Eh, entiendo que, como dijeron recién, no tiene nada pensado, nada previsto, pero ¿tienen como un plan a largo plazo de eh, cruzar alguna frontera? Y si tuvieran la posibilidad, ¿cuál les gustaría primero? ¿Para qué lado irían? ¿Brasil? ¿Chile? ¿Para arriba? Eh, 
Eh, en un momento la idea era bajar por la 40 y posiblemente ir por Chile haciendo la carretera austral. Uh -huh. Pero no, Qué bueno. son ideas, no hay nada planeado en concreto. Qué lindo. Bien, y, y, y en todo este tiempo, desde que salieron de Hernando hasta el día de hoy, ¿cuáles son Creo los lugares que... que se han atravesado? Y, o sea, lo que nos sorprendió mucho, lugares de Argentina bastante escondidos, justo ahí está pasando la imagen de San Cualquiera Pómez. Creo que es un lugar eh, eh, irreal cuando uno lo vive. Son pequeños lugares están muy escondidos en el país, como tantos otros. Creo que Argentina es un país inmenso, que tiene muchísimos de esos lugares para descubrir. Entonces, por ahí lo que elegimos ahora es estar en el país y ir recorriendo esos pequeños lugares que nos dan grandes emociones de, de verlos y de poder vivir. Eh, nosotros, para arrancar, fuimos derecho a San Hospital, bueno, yo corrí una carrera, la última carrera de running, el Ray de los Andes. Sí. Bueno, y de ahí arrancamos recorriendo todo lo que es Puma Marca, el Cerro de los Siete Colores, todos los colores indescriptibles que tiene Salta y Cucuy, fuimos Salinas Grandes, eh, estuvimos en La Quiaca, que es una emoción llegar al final del país con nuestra casa, ¿no es cierto? Exacto. Un poco somos como una tortuga, llevamos nuestra casa y te acuesta a todos lados. Eh, de ahí cruzamos a Villa Son, tuvimos un día en Bolivia y de después volvimos y comenzamos a bajar por bueno, Catamarca, Fiamba, e hicimos termas de Fiambala, Tinegasta, parte de La Rioja. Ahora estamos en Catamarca Capital, eh, queremos aprovechar el largo a ver si vendemos algo. Eh, bueno, eh, casi hay que alimentarla y quedarle gas hoy para que siga llevándonos a conocer distintos lugares. <risa> <risa> eh, y bueno, y esta pregunta va, va para Mika, porque eh, Johnny sabemos que, que de cierta manera este tipo de aventuras o de salir y de estar un poco mucho tiempo afuera de, de tu zona de confort, con, de tu familia, amigos y demás, eh, pero para Mika me imagino que el desafío es doble en cuanto al sentido de, de irse por primera vez lejos de esa zona de confort. Y también la otra pregunta también va para Mika. ¿Cómo es el tema de la convivencia? Porque uno dice, bueno, nos vamos de viaje y si paramos en un hotel y si paramos en alguna casa, alquilamos, vamos viendo, pero están 24-7 juntos arriba de un motorhome. ¿Cómo, ¿Cómo se sobrelleva eso? Eh, en principio, salir de la zona de confort, pensé que me iba a costar mucho la verdad es que me siento bastante cómoda, no, no extraño nada, tenemos todas las comodidades que, que necesitamos acá, tenemos nuestro baño, que es lo principal que a mí me preocupaba, entonces no, no sé, no me está costando. Sí extraño mucho, capaz que mucho más que él, porque él está como, como vos decís, más acostumbrado, Extraño, pero extraño las relaciones, la familia, los amigos, eh, qué sé yo, las juntadas de domingo, esas cosas. Pero lo que es el día a día, la rutina que tenía, no extraño nada. <ríe> no me costó para nada. Y en cuanto a la convivencia, <ríe> la convivencia no es fácil, como todos dicen, menos adentro de una casa tan chica y que estamos todo el tiempo juntos. Pero creo que lo vamos piloteando, <risa> va mejorando. Tengo que relajar un poco más con el tema del orden, porque acá es imposible que todo esté ordenado todo el tiempo, pero de a poquito creo que voy aflojando, acostumbrándome. <risa> qué lindo, qué lindo. Eh, qué, lindo qué lindo proyecto. Reservo la opinión. Hacer un viaje de, de esa dimensión. Eh, qué lindo que puedan hacerlo conviviendo. Y obvio, va a haber... Eh, y descubriéndose también. Claro, porque... obviamente va, va a haber eh, tropiezos y, y van a volver a, sí. a intentarlo. O por ahí, extrañar, me parece que es súper normal. Sí. O sea, va a pasar sí, sí. el tema del orden, acostumbrarse a esa vida nómade. Eh, bueno, chicos, felicitaciones por sí. este viaje. Y quiero que me cuenten ustedes dónde lo podemos encontrar en Instagram, dónde lo podemos encontrar en las distintas redes sociales, para que la gente... De 
Hernando Lazone, quien esté viendo el programa, vaya a seguirlos, vaya a comentarle, apoyarlos y de alguna manera apoyar también este gran proyecto que tienen. Bueno, por ahora solamente hemos hecho Instagram, no somos, eh, no somos muy hábiles con el tema del manejo de las redes, videos, todo eso, pero bueno, tenemos Instagram, que es viajamos guión bajo JIM, ese es el Instagram del viaje, que es lo único que hemos hecho por ahora, pero bueno, está pronto, cuando aprendamos un poquito a editar, estamos aprendiendo muchas cosas juntas. Cuando aprendamos eso, eh, seguramente vamos a hacer un canal de YouTube y vamos a abrir un radio un del viaje. Perfecto. Y, y, y... Sí, <risa> sí, si quieren cole... pasamos el CBU para el gaso. Vale, el cafecito. <risa> Hacemos una cola. Sí, hay, sí, hay que hacer sí, un cafecito, hay que hacer algo. Hay que hacer algo de eso. Pero ellos también en sus redes sociales habían puesto encuestas de que la gente misma, nosotros... Sí, sí, seguramente los... en un futuro las plañas... Pero tenemos un pequeño delay sí, ahí, sí, sí. Eh, por eso por ahí se, se corta o estamos eh, en, con un bache en el medio. Eh, ellos habían creado una encuesta en, en las redes sociales que la gente, nosotros los seguidores, eh, le tiremos nombres de cómo a, claro. tienen que bautizarse el motorhome. ¿Ya, ya decidieron o todavía están ahí en dilema? Todavía estamos sin nombre, nuestra casita no tiene nombre todavía. Bueno, entonces, a, a ponerse las pilas a todos nosotros los claro. seguidores, a seguirlos allí, a los chicos. Eh, aparece debajo eh, en el Zócalo cuál es la, la dirección de, de la cuenta de Instagram para que los claro. sigamos. Y disfrutemos junto a ellos esta hermosa aventura eh, viviendo en un motorhome y transitando los hermosos paisajes que tiene nuestra República Argentina. Mica, Johnny, Johnny, Mica, un abrazo grande. Lo mejor para ustedes. Se los quiere mucho y aquí también se, lo, se los extraña. ¿eh? Sin lugar a dudas, no sé si le quieren mandar un, un mensaje un saludo a alguien en especial, seguramente familiares, amigos estarán viendo o, o verán después esta, esta entrevista. No, bueno, como dijiste vos, Nachi, es, es, está bueno que si nos pueden seguir en Instagram, eh, la idea nuestra es publicando lo que vamos a día a día. Eh, por ahí pasa mucho que gente por privado nos escribe gente conocida del pueblo y gente de otros lugares que nos puede pasar y nos agrega y nos dicen que de cierta forma un viajero le da le prende esa chispita interior a la gente de, de ganas de viajar o de conocer eh, sobre todo cuando vamos o publicamos cosas de lugares desconocidos o lugares pequeños del país que no son muy difundidos eh, creo que como dije antes hay miles de esos lugares para, para conocer y para que la gente vea y bueno, eh, para nosotros es muy lindo eh, poder a través de una foto comunicarnos y tener contacto con gente que, que no conocemos y, y que por ahí lo feliz. Casualmente anoche tuvimos unos mensajes en Instagram que nos decían que, bueno, lo que, hacemos, que en cierta forma viajan con nosotros y van conociendo lugares de Argentina que no pueden conocer. Uh -huh. Así que bueno, todos los que nos quieran salir agradecidos y a nosotros nos ayudan también porque bueno en un futuro eh, las redes sociales hay una buena cantidad de seguidores eh, nos pueden ayudar con el viaje y bueno eh, y saludar como siempre a toda la familia que fue quienes nos apoyaron en esto y no coincidiendo 100% en lo que íbamos a hacer pero bueno eh, siempre estuvieron atrás dándonos apoyo y fuerza y, y a todos en mi caso a todos mis amigos también, que bueno, que son un pilar fundamental en esto y por ahí uno tiene días buenos y días malos. Eh, siempre un mensaje de un amigo ¿sí? diciendo dónde estás o cosas así, te levantan el ánimo y te dan fuerza para, bueno, para salir en esta, en esta experiencia que recién empezamos. 